எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் மனமார்ந்த நன்றி முதலைங்க வந்ததுக்கு எப்பவும் போல் ரொம்ப நாள் ஆயிடுது ஏன் ரிலீஸ்க்கு தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் சந்திக்கிறது வந்து இன்னொரு சந்தோஷம் விழா நாயகனுக்கு முதல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் கோவிந்த் வாசந்தா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன் கேரளாவில் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபங்க்ஷனில் தான் முதல் முதல் மீட் பண்ணோம் அப்போ ஆடி பேசிக்கிற கூட வந்து நேரம் கிடையாது அது ஒரு ஃபேன் கிளப்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதில் தான் அறிமுகம் ஆச்சு பட் அவரோட வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் போகிறோங்கிறதும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தது எனக்கு இவ்வளோ தெளிவாக பேசுனதும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படம் வந்து உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணாது உங்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்தாது பட் இட் இல் டிஸ்டர்ப் யூ அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாகவும் ரொம்ப தெளிவாகவும் இருந்துச்சு எனக்கு எப்படின்னா வந்து வந்து உட்காந்த உடனே ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சார் நான் வந்து காக்க காக்க படம் பார்க்கும்போது நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னாப்பில் ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிக்க வச்சுட்டு இருந்தார் ஓ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நம்மளாம் சீனியர் ஆகிட்டுருக்கோமா மற்றவங்களாம் வந்து ஜூனியராக இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சார் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் என்ன நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாமே வந்து சுற்றி இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் தான் டெரெக்டர் கேமராமேன் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாமே தான் வந்து எங்களை இயக்கியிருக்காங்க எங்களை செய்ய சில விஷயங்கள் பண்ண வச்சுருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த அடையாளம் வாட் எவர் இமேஜ் வி ஹேவ் இதெல்லாமே அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் கொடுத்தது தான் அப்படி பார்க்கும்போது வந்து அவங்களோட வேலையில் போய் நான் தலையிடணும் நான் வந்து குறுக்கு கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு நான் இன்னும் பக்குவம் படுத்திக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன அது வேண்டான்னு தோணுது அவங்களோட அவங்க மேலே இருக்கிற மதிப்பினாலே வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் சைட் தேம் அண்ட் கிரிட்டிசைஸ் அண்ட் ஆஸ்க் டூ மெனி கொஷின்ஸ் அண்ட் சே இப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமேனு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து மூவ் பண்ணவே சொல்லலாம் நான் என்ன அந்த மாதிரி நான் என்ன வளர்த்திக்கல அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலாம் பட் எப்பவுமே ரசிக்க பிடிக்கும் நல்ல விஷயங்கள் வந்து கூட நிற்க பிடிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து என்னால் முடிஞ்ச என்னோ என்னோடய தகுதியில் நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்துட்டு நான் எப்படி அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான் அப்படி பார்க்கும்போது கோவிந்த் வந்து முன்னாடியே ஈவன் பிஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபில்ம் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க் அதுக்கு முன்னாடி அசோசியேட் பண்ணது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக நாங்கள் பார்த்தோம் அதையும் டூ அசோசியேட் வித் கோவிந்த் வசந்தா இது வந்து முதல் அசோசியேஷன் கிடையாது இதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறையா ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ரோலிங் நான் அதை பற்றி இப்போ பேச வேண்டாம் பார்க்குறேன் டைரெக்ட்லி இன்டைரெக்ட்லி வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஒர்க் டுகெதர் டூ டியில் கோவிந்த் வசந்தா முதல் முதல் பாடியிருக்காரு ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்காரு அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு சூப்பர் த்ரில் வெரி வெரி ப்ரௌடு தட் ஈ சங் அவரோட வாய்ஸில் பாடின பாடல்கள் எங் இந்த டூ டி கம்பெனியில் வந்து பதிவாகுது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது விஜய் விஜய் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ராஜா பற்றியும் சொல்லி ஆகணும் இப்போ மேடையில் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ அழகாக டூ டி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஆமாம்ல டூ டியில் வந்து இவ்வளோ கணக்கெல்லாம் போட்டார் டூ டி ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் லெவனா டுவெல்லா தேர்ட்டினா இன்னும் இவ்வளோ படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா நம்ம இவ்வளோ படங்கள் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ தானே ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சரியமாக இருந்தது பட் பிகாஸ் ஆஃப் ராஜா லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லாட் ஆஃப் லவ் ஃபார் டூ டினா வந்து ராஜா அதனால தான் ஸோ நான் வந்து ஐ ஐ ஸ்டில் திங்க் ஐம் அன் இன்ட்ரோபர்ட் ரெண்டு நாள் முன்னாடி ராஜாவை நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து விஜயம் அப்படி தான் பா இன்ட்ரோவர்ட் பா நிறைய வெளிப்படுத்திக்க மாட்டாப்பில் நிறைய வெளியில் சொல்ல மாட்டாப்பில் உள்ள மனசில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாப்பில் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஹாவ் டு டூ அது அப்படி தான் தள்ளி நின்று தான் பண்ணுவாப்பில் பட் உள்ளே எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பில் ஒரு அறிமுகம் கிடச்சிது விஜயவள் கூட வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறமா தான் நான் ஆக்சுவலாக நான் உரியடியே பார்த்தேன் அந்த சந்திப்பில் வந்து திடீர்னு நானும் ராஜாவும் எப்படி பழகியிருக்கோம் எப்படி பேசியிருக்கோம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசுவோமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து முதல் சந்திப்பிலே வந்து எங்களால் பேச முடிஞ்சது பகிர்ந்துக்க முடிஞ்சது உணர முடிஞ்சது கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது அதில் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ உண்மையாக இருக்க முடியுமா சினிமாவுக்கு வந்து இவ்வளோ ட்ரூவாக ஃபேக்காக இல்லாமல் உண்மையாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கான்வர்சேஷனில் அந்த உரையாடலில் தான் படித்து அவரோட சாக்ரிஃபைஸ் விட்டு
வேணும் வேணாம் எது சொன்னாலும் வந்து நான் வந்து ஒரு நடிகரோட பையன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடையாளம் இருக்கு பட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து உரியடின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காருனா அது எல்லாத்தையுமே ஆச்சரியப்படுத்துச்சு இப்போ அபிஷ் ஒரு வெறும் இன்விடேஷன் தான் கொடுக்க வந்தாப்பில் அபிஷேக் பட் உரியடி டூவாக நான் வந்து காம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வாலண்டரியாக வந்தாப்பில் பிகாஸ் ஆஃப் லவ் பிகாஸ் ஆஃப் உரியடி பிகாஸ் ஆஃப் விஜய் ஹி சட் நான் வந்து நான் பண்ணுறேன் நான் ஸ்டேஜ் நான் வந்து நான் நான் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாப்பில் அப்படிதான் வந்து இப்ப டாக்டர் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள்லாம் இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படிதான் யாரு பின்னாடி எல்லாம் பார்க்காம வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாரோ ஒரு இது சினிமா தான் இது ஸ்கிரீன் தான் பட் இந்த ஸ்கிரீன் வழியா வந்து ஒரு நெஜம் வெளிப்பட்டுச்சு ஒரு உண்மை வெளிப்பட்டுச்சு மேக் பிலீஃப் இல்லாமல் வந்து அங்கே ஒரு உண்மையான விஷயம் நிஜமான விஷயம் வந்து நம்ம கண்ணாடி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிதான் அவங்க எல்லாம் பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து அதோட ஆயுள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிதான் வந்து அப்படிதான் ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்காரு எதுவுமே ஃபேக் ஆகாமல் எது பண்ணாலும் எது பேசினாலும் எப்படி நடந்துக்கிட்டாலும் எதை காமிச்சாலும் எல்லாமே உண்மையாக இருந்துச்சு ஒரு அடியில் அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இட் க்ரோஸ் இன் எவ்ரிபடி ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் பிஹைண்ட் உட் வந்து ஒரு டைரக்டாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் வந்து அந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு 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 ச நிறுவனத்தை சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே வந்து வி வாண்ட் டு ஓன் ஒரு அடி அண்ட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது வந்து மேபி அவங்கவுங்க சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி லேட்டாக இருந்துக்கலாம் பட் உரியடி டூன்னு ஒரு படம் ஏன் வரல உரியடி ஐ மீன் விஜயோட அடுத்த படைப்பு ஏன் வரல அப்படிங்கிற வந்து கேள்விகள் இருந்துட்டேந்தது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு உரியடி ஆரம்பிச்சு உரியடி டூக்கு வந்து ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு உரியடிங்கிற இவ்வளோ பெரிய பேனரில் சின்னதாக டூ டியும் சின்னதாக சூர்யாவும் இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் எங்கேயோ கூட நிற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்ச மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் உங்களோட படைப்புகள் வந்து டூ டி மூலமாக வர்றது வந்து எங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் விஜயனா வந்து விஜயோட என்டையர் டீம் அதில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தோட கிராஃப்ட்டும் வந்து அலாதி மரியாதை இருக்கு பெரிய மரியாதை இருக்கு ஸோ இந்த ஃபிலிம் வந்து நிச்சயமாக என்டர்டெயின் பண்ணாது நிஜமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணும் உங்களை யோசிக்க வைக்கும் எப்பவும் போல நியாயமான தீர்ப்பை கொடுங்க ஒரு அடி டூக்கு தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோனி மியூசிக் ஆல்சோ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட் சக்தி உங்களுக்கெல்லாம் தனியாக தேங்க் பண்ணுவோம் சக்தி எல்லாருக்கும் வணக்கம் படம் ஐ மீன் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில ஏன்னா ப்ரிப்பேரே பண்ணல வேலை செஞ்சுட்டே இருந்ததில் ப்ரெசன்டேஷன் எப்பயுமே விட்டுருவேன் நான் எவ்வளோ வேலை செய்வோம் ஆனால் வெளியே க வெளிப்படுத்திக்காமல் எப்பயுமே போயிடுறது தான் இப்பயும் எதுவும் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல இருவரில் மோகன்லால் சொல்கிற மா சார் சொல்கிற மாதிரி அடுக்கு மொழியில் பேச தெரியுமா தெரியாது துள்ளு தமிழ் தெரியாது ஆனால் உண்மையை பேச தெரியும் மனசில் பட்டது பேச தெரியுன்ற மாதிரி ஸோ உண்மையாக பேசுவோம் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இல்லைங்க பெருசாக பேர் வாங்கணும்னு ஆசை இல்லை ஸோ என்ன தோணுதோ ஸோ பேசுவோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ திங்க் த வீராநாயகன் வந்து தலைவன் கோவிந்த் கோவிந்த் வசந்தா அவர் நம்மளை புகழ்ந்து பேசிட்டார் முன்னாடியே அதனால் பதிலுக்கு பேசுகிற மாதிரி இல்லை பட் என்னென்னா ஒரு ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கும் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப ரேர் காம்பினேஷனான குவாலிட்டிஸ் என்னென்னா டேலண்ட்டு ஈகோ இல்லாமல் இருக்கிறது கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷனு இது ரொம்ப ரேர் குவாலிட்டி மூணுமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறது கோவிந்த் ஹேஸ் இட் கோவிந்த் ஹேஸ் இட் ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் நைட் ரெண்டு மணி மூணு மணி எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அவைலபிளாக இருப்பார் சொன்ன கே எப் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை உள்வாங்கி அதை விட ரெண்டு மூணு மடங்கு எக்ஸப்ஷனலாக கொடுப்பார் இந்த படத்தில் வந்து மூணு பாட்டு ஒரு போயம் பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஜானரில் இருக்கும் அது ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் தட் த ஃபிலிம் ஹேட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தட் ஏன்னா ஒரே கேட்டகரியில் ப்ரூவ் பண்ணாமல் வெவ்வேறு ஜானரில் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒவ்வொரு படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சி ஐ மீன் கதையில் வாய்ப்பு கிடச்சி அதை பண்ணுறது கஷ்டம் அது பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்காரு ரொம்ப பிரமிப்பான பாட்டு அவர் பாடும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி வாய பிறந்த வழி ஆன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஹை பிச் அப்படி போகிறோம் அனாயசமாக உள்ளேருந்து பா கேட்கும்போது ஒரு ஒரு பேத்தோ சாங் ஒன்று இருக்குது கேட்கும்போது கண் கலங்கும் நான் கூட அவருக்கு ஒரு வாட்டி பாட்டு கேட்கும்போது ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிட்டு என்னென்னா கால் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன் கால் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருந்தேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கால் ஃபு
சினிமா மேலே ஒரு பேரன்பு கொண்ட ஒரு மனிதர் சூர்யா சார் உண்மை இந்த படம் மக்களுக்கான ஒரு நல்ல படமாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் அவர் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் சூர்யா சார் உங்களோட நம்பிக்கையை நிச்சயம் இந்த படம் நிறைவேற்றோம் அது அது அதுக்கான உழைப்பை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கொட்டியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக அது நடக்கும் இப்போ டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து அகைன் இட்ஸ் அ ட்ரீம் ஃபார் எனி டிரெக்டர் ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து ஒரு ட்ரீம் கம்பெனி தான் சொல்லுவேன் நேற்று கூட ராஜா சட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஏவிஎம் நிறுவனம்லாம் நம்ம ப படம் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம அந்த நிறுவனம் பற்றி பெருசாக தெரியாட்டியும் ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்கும் அவங்க அவங்க படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற விதம் அவங்க எடுக்கிற அவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக அவ்வளோ பிளானிங்காக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சதில்ல அப்போ நான் எனக்கு டூட்டியில் கிடச்சிருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் சரியான ஒரு பிளானிங் இருக்கும் பக்காவான ஒரு திட்டமிடல் இருக்கும் கேட்டு எல்லாமே கிளியர் பண்ணிவிட்டா அதுக்கு மேலே திரும்ப திரும்ப விஷயங்கள் பேசுகிறதோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறதோ எதுவுமே இருக்குது அவ்வளோ தெளிவாக பிளான் பண்ணி சொன்ன சொன்ன தேதியில் ஆரம்பித்து சொன்ன தேதியில் படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு தொய்வு இல்லாமல் படத்தை முடிக்கிறது ஒரு படத்துக்கான ப்ராசஸ்ஸு ப்ரீ பிளான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனு ஷூட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனு ரிலீஸ் ஆடியோ லான்ச் ரிலீஸ் வரைக்கும் ஒரு தொய்வு இல்லாமல் ஒரு படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரு தமிழ் சினிமாவில் இரநூறு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நூற்றம்பது படத்துக்கு மேலே இதில் எல்லாத்துலேயுமே பிரச்சனை இருக்கும் அது அது எவ்வளோ வழி கொடுக்குன்றது ஐம் சாரி ஐ நோ இட் பட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இந்த இதில் நான் ரொம்ப பேசவே வரல தண்ணீர் சாரிங்க சொல் ராஜா கமல் சார் சொல்கிற மாதிரி அழுவாச்சி சீனாக போயிடும் போல இது நான் அப்படிலாம் பிளான் பண்ணியாக இல்லை ரெண்டு நிமிஷத்தில் அப்படியே ஓடிடலாம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா நம்ம மைக்குக்கும் மேடையும் பார்த்தா இன்னும் தெரில அதுக்கு நமக்கு இதுக்குனே செஞ்சு விட்ட மாதிரி அப்படி பேச வந்துடுது பேச இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை உண்மையிலே பேச இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை படம் பேசிட்டோம் அப்படின்றது தான் சிந்தனை பட் ஆனால் சரி சொல்லி ஆகணும் இல்லை சில விஷயங்கள் ஸோ அதனால் சொன்னது தான் அதெல்லாம் ஸோ அப்படி மென்மேலும் டூடி நிறுவனம் நிறைய படம் பண்ணணும் ஆசை இப்போ படம் முடிஞ்சதுனால நான் இதை பேசுகிறேன் இது வரைக்கும் நான் வெளியே சொன்னதில்லை ராஜா சட்டை கூட நேற்றா சொன்னேன் இது இது வரைக்கும் சொன்னது இல்லை ஏன்னா தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரதர் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் முடிச்சது என்னென்னா படம் பண்ணும்போது நம்ம பேசணும்னா அது சொ சொம்பு தானே அது ஸோ அப்படி தானே நினை நினைக்க நினைச்சிட கூடாதுன்றதுனால நிறைய ப்ரெஸ்லேயும் சரி ரிவ்யூவர்ஸ்ட்டையும் சரி நான் ரொம்ப பழகவே மாட்டேன் பழக ட்ரை பண்ணதில்லை என்ட்ட ட்ரை பண்ணப்போ கூட ஏன்னா உரியடிக்கு நல்ல விமர்சனம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம நெருங்கி பழகிறோம் நல்லா பழகிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஏதோ நான் ஒரு இன்டைரக்டாக நான் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கறது தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அடுத்த படத்தை அவங்க ஏதாவது சரியாக இல்லைன்னா அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கூடாதுனாலே விலகியே நிற்கிறது இப்போ இப்போ நம்ம கம்பெனிலேயும் அப்படி தான் விலகி தான் இருந்தது நிறைய விஷயத்தில் பட் இப்போ படம் முடிச்சிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ரிலீஸ் கடியாச்சுன்றதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் ராஜா சார்லாம் நான் சும்மா பேருக்கு தான் ராஜா சார்னு சொல்லணும் தவிர அவர் எனக்கு அண்ணன் மாதிரி தான் நான் எப்பயுமே ஒரு உணர்வு அவரெல்லாம் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அடுத்து டூடி நிறைய நம்ம படங்கள் பண்ணோம் நிறைய இயக்குநர்களுக்கு கம்பெனியில் படம் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அடுத்து வேறு என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ரெஸ்ஸு ப்ரெஸ்ஸு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் யாரும் நம்ம குடும்பத்தில் யாரையாவது ஒருத்தர் காப்பாற்றிருப்பாங்க ஒரு டாக்டரு அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு சே அவங்களோட டியூட்டி டாக்டருக்கு வந்து அது டியூட்டி அவ்வளோதான் நான் என் வேலையை செஞ்சேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த காப்பாற்றப்பட்ட உயிருக்கு வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் எவ்வளோ வருஷம் நல்லா மறக்க மாட்டோம் அப்படி தான் எனக்கு ப்ரெஸ்ஸு உரியடிக்கு வந்து ப்ரெஸ்ஸு பண்ணதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எனக்கு ப்ரெஸ்ஸில் யாருமே தெரியாது உரியடி பண்ணும்போது ப்ரெஸ் இல்லை சினிமாலேயே யாரும் தெரியாது எனக்கு பட் தட் வாஸ் செலிப்ரேட்டட் பை ப்ரெஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸுன்னு வந்து என்ன இது இதெல்லாம் விரும்பவே இல்லை நான் அதுதான் படம் இதுக்கு தான் நான் ஆக்சுவலாக படம் இனிமேல் ஒரு நாள் டைரக்ட் பண்ணுவானான்னு இருக்கிறேன் ரொம்ப அப்சர்ஸ்டாக போயிட்டுது மைண்டு அண்ட் இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் மீ ஸோ அடுத்தது வந்து டெக்னீஷியன்ஸ்க்கெலாம் தேங்க்ஸ் சொல்லி படத்தை எனதாக்கி கொள்ள எனக்கு விருப்பம் இல்லை படத்தில் வேலை செஞ்சு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இந்த படம் சொந்தம் ஒவ்வொருத்தருக்குன்னா இப்போ மந்தியூர் தென்காசி குற்றாலம்லாம் ஷூட் பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடுன்னு சொல்லிட்டு
ஸோ அதில் வந்து நான் எஸ்டன் ரைட்டர்ஸை நிறுத்திட்டேன் நிறுத்திட்டு நானும் நின்றேன் ஸோ நான் வந்து போலீஸாக வரவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கைதுக்கு அஸ்டன் ரைட்டர்ஸ்லாம் கைதுக்கு சொல்லி இவங்க எங்களை மட்டும் அடிங்க வேறு யாரும் அடிச்சிடாதீங்க ஏன்னா கொடுத்தது எல்லாமே நெஜ குச்சி அடிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் அந்த பசங்க எல்லாருமே இல்லை இல்லை நான் அடி வாங்கிறது சொல்லிட்டு எல்லாருமே கை தூக்கி எல்லாருமே அடி வாங்கினாங்க ஸோ நன்றி தான் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அதை யாருக்கும் நன்றி கிடையாது நினைச்சு பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் ஃபீலிங் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் எஸ் ஒவ்வொருத்தரோட ஒழிப்பும் நியாயம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது தட்ஸ் இட் லைக் ஜஸ்ட் லைக் உரியடி இந்த படம் உங்களோட நேரத்தையும் இந்த சினிமாவுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணுற நேரத்தையும் பணத்தையும் புத்திசாலித்தனையும் நூறு சதவீதம் வந்து மதிக்கிற ஒரு படம் நன்றி வணக்கம்